हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यू एलिफेंट रिजर्व के बारे में जो नया एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है उसके बारे में दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज़ सौरभ पांडे यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माई आई इस सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन इस लेक्चर का पी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर में जो अलग अलग डायमेंशंस हम कवर करेंगे पहले तो फैक्ट्स अबाउट एलिफेंट कंजर्वेशन उसके बारे में कुछ जानेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में जानेंगे जो कि स्टार्ट किया गया था 1992 में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम डिस्कस करेंगे एलिफेंट रिजर्व जो है नया एलिफेंट रिजर्व बना है उसके बारे में हम बेसिक्स जो है वो जानेंगे और जो लिस्ट ऑफ एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अब टोटल जो एलिफेंट रिजर्व इंडिया में है वो है थर्टियथ अब जैसे एलिफेंट रिजर्व जब डिक्लेयर किया जाता है तो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसका अप्रूवल होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वो रिकमेंड uh, करती है स्टेट गवर्नमेंट को और कई सारे ऐसे एलिफेंट uh, रिजर्व्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इनको डिक्लेयर करना चाहिए लेकिन अगेन uh, कई स्टेट्स हैं उन्होंने रेटिफाई नहीं किया लेकिन ऐसे एलिफेंट रिजर्व जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है स्टेट गवर्नमेंट ने भी रेटिफाई किया है तो ऐसे एलिफेंट रिजर्व इंडिया में टोटल अब कितने हो गए हैं थर्टी अब एग्जाम्स में भी जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें कई तरीके के प्रश्न बनते हैं इन जनरल भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर एलिफेंट रिजर्व है वो किस स्टेट में है या फिर आसपास कोई दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है तो कई तरीके के प्रश्न बन सकते हैं तो अगर हम एलिफेंट की बात करें तो ये एक नेशनल हेरिटेज एनिमल है पहला पॉइंट तो ये हमें याद रखना है फर्स्ट पॉइंट ये है IUCN IUCN की लिस्ट में देखें तो एलिफेंट को किस कैटेगरी में रखा गया है एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता है अब इसमें अलग अलग तरीके की कैटेगरी होती है जैसे एंडेंजर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वनरेबल है थ्रेटेंड है अलग अलग ये कैटेगरीज होती हैं तो उसके तहत जो एलिफेंट है उसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है तो ये पॉइंट ध्यान रखना है अगर हम जो हमारा वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन है तो उसमें एलिफेंट को किस किस शेड्यूल में रखा गया है शेड्यूल वन में अगर शेड्यूल वन में किसी भी स्पीसीज को रखा जाता है इसका मतलब कोई भी इसका शिकार नहीं कर सकता और अगर करता है तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है तो इसको शेड्यूल वन में रखा गया है दूसरा जो पॉइंट रखना है कि जो साइट्स हैं मतलब ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है किससे रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो प्रोहिबिट करता है कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं बोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स उनकी उनका ट्रेड नहीं किया जा सकता है तो इस कन्वेंशन के तहत जो कि एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है उसके तहत एलिफेंट को पेंडिक्स वन में रखा गया है इसका मतलब इसका ट्रेड पूरे तरीके से प्रोहिबिटेड है जैसे क्या होता है कि जैसे इसके जो ये दांत है उसका उसका यूज़ होता है जो पोचर्स हैं एलिफेंट का शिकार करते हैं इन दांतों के लिए और फिर इंटरनेशनल मार्केट में मेनली चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसकी काफ़ी डिमांड होती है मेडिसिन बनाने के भी काम आता है तो इसलिए क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है तो इस कन्वेंशन के तहत ये ट्रेड पूरे तरीके से प्रोहिबिटेड है मना है इसके अलावा अगर हम पॉपुलेशन की बात करें एलिफेंट की तो जो 2017 में सेंसस हुआ है उसके हिसाब से जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो लगभग 27,000 के आसपास है इंडिया में uh, 2012 में जो जब ये सेंसस हुआ था तो जो पॉपुलेशन थी वो uh, लगभग 30,000 के आसपास थी तो अगर हम देखें तो uh, 10% जो पॉपुलेशन है एलिफेंट की वो रिड्यूस हुई है इसलिए क्या है कि uh, सरकार के द्वारा बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप लिए जाते हैं कि जो ये एलिफेंट है इनका कंजर्वेशन किया जाए सेवनटीन जो टू का जो ये सेंसस है उसके हिसाब से कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स हैं लगभग 6,000 आसाम में 5,000 केरला में 3,000 के आसपास अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 
भारत में कहाँ पे या फिर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन है तो 2017 के सेंसस के हिसाब से वो कहाँ पे है कर्नाटका में कई जगहों पे अगर आप देखेंगे तो आसाम मिनशनड है या केरला मिनशनड है लेकिन 17 के सेंसस के हिसाब से कर्नाटका है तो यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देना अगर हम रीजन की बात करें अलग अलग रीजन सदर्न रीजन में इलेवन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में टेन सेंट्रल रीजन में थ्री थाउजेंड और नॉर्थ नदर्न रीजन में टू थाउजेंड के आसपास तो यहाँ भी अगर हम देखें तो सदर्न रीजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है जिसको कब स्टार्ट किया गया 1992 तो ये भी ध्यान देना है और फिर क्या है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मतलब इसमें जो भी खर्चा होता है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो उसको फाइनेंस कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करती है मतलब जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है और फिर जो भी स्टेप्स लिए जाने हैं एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट वो फिर स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है अब इसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर अब इसको समझते हैं जैसे क्या है कि अलग अलग एरियाज हैं और जैसे हमने डिस्कस किया कि लगभग थर्टी थर्टी एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया में अब क्या है कि ये जो एलिफेंट्स होते हैं एलिफेंट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ऐसा नहीं कि एक एरिया कन्फाइन कर दिया और फिर उस एरिया में ही एलिफेंट्स रहेंगे अलग अलग टाइम पे ईयर के अलग अलग टाइम पे एलिफेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो जिस जगह वो मूव करते हैं मतलब जिस पाथ को वो फॉलो करते हैं उसको क्या है कॉरिडोर डिक्लेयर कर दिया जाता है जैसे अगर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे लगभग आठ कॉरिडोर हैं यहाँ पे पॉपुलेशन तो 1500 के आसपास है सिमिलरली अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पे 58 एट कॉरिडोर है ऐसे कॉरिडोर डिक्लेयर्ड हैं ईस्ट और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ लगभग फिफ्टी फोर हैं और सदर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ फोर्टी सिक्स कॉरिडोर हैं तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के हिसाब से क्या है कि जो एलिफेंट्स उनको प्रोटेक्ट करना है उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना है और ये जो कॉरिडोर्स हैं इनको भी प्रोटेक्ट करना है फिर क्या है कि जो इशू है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट अब कैसे है कि जैसे अगर किसी भी रीजन में इस तरीके का कॉरिडोर है एलिफेंट्स का और एलिफेंट्स इस इस कॉरिडोर में मूव कर रहे हैं तो क्या है कि क्या हो रहा है कि ह्यूमन्स जो है अपना हैबिटेशन हैबिटेशन इस एरिया में क्रिएट कर रहे हैं या फिर जैसे सदर्न रीजन में आप जाएँ तो जो केरला कर्नाटका का रीजन है तमिलनाडु का जो रीजन है वहाँ कई जगहों पर क्या है कि टी टी प्लांटेशन किया जाता है तो वहाँ पे वर्कर्स जो है वर्कर्स काम करते हैं अब एलिफेंट का वो कॉरिडोर भी है वहाँ पे टी प्लांटेशन हो रहा है तो क्या होता है कई बार मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो जाता है मतलब कि जो ह्यूमंस हैं ह्यूमंस और जो एलिफेंट्स हैं ये आमने सामने आ जाते हैं तो नुकसान किसका होगा मेनली जो ह्यूमन्स हैं उनका नुकसान होता है तो इस कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्योंकि इससे क्या है लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही नुकसान होता है तो इसको भी एड्रेस करना है अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है और फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो है वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट जैसे आपने देखा होगा कि कई बार मंदिर में या फिर इन uh, जनरल भी जैसे जैसे जू में ही अगर देखें तो कई सारे जो एलिफेंट्स हैं उनको रखा जाता है तो ऐसे एलिफेंट्स की जो वेलफेयर है उसको भी इंक्लूड किया गया है अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट एलिफेंट तो ये दोनों स्टेटमेंट तो आप सोच सकते हैं कि ये तो सही होगा मोस्ट ऑब्वियस है अगर नहीं भी पता है तो मोस्ट ऑब्वियस है लेकिन जब वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स की बात आती है तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है जो ध्यान रखना वो ये है कि जैसे ये है नागालैंड नागालैंड को कौन कौन से स्टेट बॉर्डर कर रहे हैं जैसे अरुणाचल है आसाम है मणिपुर है तो ये स्टेट इसको बॉर्डर कर रहे हैं इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है म्यांमार के साथ है तो नागालैंड गवर्नमेंट ने जो सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको डिक्लेयर किया एलिफेंट रिजर्व विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है uh, जो कि अब एलिफेंट रिजर्व बनेगी वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये मून डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे लोकेटेड है तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एलिफेंट रिजर्व है इसके आसपास के जो स्टेट्स कौन कौन से हैं तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये अरुणाचल प्रदेश है और ये आसाम है तो ये दोनों स्टेट्स हमें ध्यान रखना है जो कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास लोकेटेड है तो क्योंकि यहाँ भी प्रश्न बन सकता है नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि ये थर्टियत एलिफेंट रिजर्व है पहला जो एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया था वो कहाँ पे आ, ये जो सिंगभूम जो है सिंगभूम जो कि झारखंड में लोकेटेड है वहाँ पे जो एलिफेंट रिजर्व है पहला वो डिक्लेयर किया गया था ये जो मोन डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कितने एरिया में है लगभग 5,825 
अब जो ध्यान देने वाली बात है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कई बार प्रश्न भी आते हैं इससे कि जो जो एलिफेंट रिजर्व्स टोटल जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया में तो कौन कौन से हैं मयूर झरना वेस्ट बंगाल में सिंहभूम झारखंड में जो कि पहला एलिफेंट रिजर्व है मयूर भांज उड़ीसा में महानदी उड़ीसा में संभलपुर उड़ीसा में बादल खोल और ये तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में ये सारे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कामेंग अरुणाचल प्रदेश में सोनितपुर जो कि अगेन आसाम में है धिंग पटकई आसाम में है साउथ अरुणाचल में अरुणाचल प्रदेश अगेन ईजी है काजीरंगा कारबी एगलोंग जो है आसाम में धानसिरी लुंगडिंग जो है अगेन आसाम में तो ये जो थोड़ा सा नेम डिफ़िकल्ट है ये ध्यान रखना है सोनितपुर है तो जैसे सोनितपुर ही आपको बता दिया गया कि सोनितपुर क्या है एलिफेंट रिजर्व है टाइगर रिजर्व है तो इसमें क्या है कि सोनितपुर ऐसा नाम है तो मन में डाउट होगा कि ये नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है तो ये कहाँ लोकेटेड है आसाम में तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है अगर दूसरे देखें तो इंटाकी इंटाकी कहाँ पे नागालैंड में चिरांग रिपू आसाम में ईस्टर्न दुआर वेस्ट बंगाल में गारो अगेन ईजी है मेघालय दांदेली कर्नाटका में मैसोर कर्नाटका में वायनाद अगेन केरला में नीलगिरी तमिलनाडु में रायला आंध्र प्रदेश में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है रायला फिर है नीलाम्बुर अगेन केरला में इसके अलावा कोयम्बटूर है तमिलनाडु में अनामलाई तमिलनाडु में है अनामुडी है केरला में पेरियार है केरला में श्रीविली पुथूर जो है तमिलनाडु में शिवालिक उत्तराखंड में है और फिर यूपी में एलिफेंट रिजर्व है जो यहाँ पॉइंट ध्यान रखना है कि मेनली जो सदर्न इंडिया में है कोयम्बटूर तो सबको पता है तमिलनाडु में लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा पेरियार भी ईजिली आप कह सकते हैं केरला में बट अनामलाय अनामुडी या फिर श्री श्रीविली पुथूर शिवालिक ये कुछ जगह हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि किस स्टेट में है एग्जाम में क्या किया जा सकता है कि जैसे अनामलाई के सामने केरला लिख दिया गया अनामुडी के सामने तमिलनाडु लिख दिया गया शिवालिक के सामने अगेन यूपी लिख दिया गया या हिमाचल लिख दिया गया तो ये हमें बहुत ही स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि किस स्टेट में ये जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं ये लोकेटेड है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ये मेनली प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेन्स में इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं ऑल दो एग्जांपल्स जरूर दिए जा सकते हैं कि क्या क्या एफर्ट लिए जा रहे हैं जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए तो उस केस में आप कह सकते हैं कि हाल ही में नागालैंड में एक एक नया एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है ऐसा कुछ एग्जाम्पल जरूर दे सकते हैं सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो नया एलिफेंट रिजर्व है उसके बारे में आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो